ciao a tutti proseguiamo con i nostri lavori di incisione su vetro oggi vediamo questo bicchiere fumé come fare per decorarlo poiché non si vede bene un disegno eh, messo all'interno proviamo a ripassarlo con un pennarello un pennarello eh, specifico per eh, vetro plastica ehm, questo tipo di materiali allora io ho messo comunque un disegno all'interno fissato con della carta gommata e lo vado a ripassare con la punta di questo pennarello ho scelto un pennarello bianco perché appunto il vetro essendo eh, scuro tendenzialmente sul grigio eh, mi sembrava che si potesse vedere bene facendolo anche se in modo sommario con un pennarello si tratta di due uccellini su un ramo un disegno stilizzato e vediamo che cosa riusciamo a fare una volta fatto il disegno tolgo la carta all'interno e ho la mia traccia a questo punto con un incisore elettrico ehm, con basse, bassissime vibrazioni vado a ripassare la mia traccia ad un'elevata velocità generalmente sul vetro si utilizzano 30.000 giri o almeno 25.000 giri una punta diamantata nel passare la punta che gira ad alta velocità la traccia del pennarello si scheggia eh, come se fosse uno smalto salta via lasciando eh, il segno dell'incisione Ecco, una volta finito tutto il contorno, decido di andare a riempire le parti all'interno del disegno, in modo che eh, diventi una silhouette.
importante poter girare il bicchiere quindi non l'ho fissato con uh, vari sistemi che forse qualcuno uh, avrà già visto nei precedenti video ad esempio la plastilina perché uh, mi trovo più comoda a poterlo girare a seconda del tipo di, di lavoro che devo fare poiché si tratta di un bicchiere leggero lo posso fare tranquillamente se fosse una bottiglia o un vaso più voluminoso più pesante risulterebbe difficile tenerlo in mano ma in questo caso ho preferito proprio questo sistema per poterlo girare a seconda del, del tipo di lavoro ecco, ogni tanto passo un pennello eh, morbido per togliere un po' la polvere che si forma con eh, l'incisione Ed ecco qui il lavoro finito, spero vi sia piaciuto, vi aspetto per i prossimi video, iscrivetevi al nostro canale Elettronica Didattica se non l'avete ancora fatto e visitate il nostro sito elettronicadidattica.com, troverete sicuramente tanti articoli interessanti per i vostri hobby creativi. Ciao a tutti, a presto!